ஹாய் காய்ஸ் ஏன்னா டேரெக்டாக கிச்சன் உள்ள வந்து கிச்சன் ஐட்டம் காட்டுறேன் நினச்சிக்காதீங்க இன்னைக்கு நம்ம புதுசாக ஒரு டிஷ் புதுசுன்னு சொல்ல முடியாது இது நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணுறாங்க ஸோ நம்ம வியூவர்ஸ்க்காக நம்ம சேனலில் இன்னைக்கு எக் பீஸான்ற ஒரு கான்செப்டை வந்து ட்ரை பண்ணலான்னு இருக்கேன் ஸோ ரொம்ப ஈஸியான டிஷ் தான் ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ண தேவையில்லை ரொம்ப மெனக்கட தேவையில்லை ஈஸியாக பண்ணலாம் இந்த வீடியோவில் அதை தான் காட்ட போகிறேன் ஸோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் ஓகேங்களா ஸ்ட்ரைட்டாக குக்கிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ என்னென்ன திங்ஸ்லாம் இருக்குதுன்னு ஒன் பை ஒன் சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கேரட் நறுக்கி வச்சாச்சு அதே மாதிரி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடமிளகா அதையும் பார்த்தீங்கன்னா நறுக்கி வச்சுருக்கோம் டொமேட்டோ இது வந்து இஞ்சி அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கொத்தமல்லி வெங்காயம் அண்ட் பச்சை மிளகா இந்த ஐட்டத்தை வச்சு நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் ஆ மெயினான ஐட்டம் எக்கு சில்லி ஸோ இது தான் இதுலேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஒன் பை ஒன்னாக பார்த்துக்கிட்டே இருங்க ஸோ ரெண்டு முட்டை எடுத்து வச்சுருக்கேன் அந்த ரெண்டு முட்டையும் உடச்சி இந்த பவுலில் ஊற்ற போகிறேன் பாருங்கள் ஸோ இது வந்து எக் ஒயிட்டும் அப்புறம் அந்த மஞ்சள் கருவும் தனித்தனியாக பிக் பிரிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா போட்டுருங்க ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா போட்டே நம்ம ப்ளஃபியாக கொண்டு வரலாம் ஸோ அதுக்கான ஒரு இது தான் இதில் பார்க்க போகிறீங்க நீங்கள் ஸோ ரெண்டும் ஒன்றா போட்டாச்சு இப்போ அந்த விஷ்கரை வச்சு நம்ம அடிக்க வேண்டியது இது வந்து அந்த ஃபோம் மாதிரி வரணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு தேவையான ஒரு நல்ல பதம் வரும் ஓகேங்களா இது அடிச்சுக்கிட்டே இருந்தோம் இது வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகும் சால்ட் இந்த த்ரீ பை ஃபோர்த் போடுங்க அதாவது முக்கால் ஸ்பூன் போட்டால் போதும் ரொம்பலாம் தேவை கிடையாது எதுக்காக இவ்வளோ சால்ட் போடுறோன்னா இந்த வெஜிடபிள்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணுறோம்ல ஸோ அது கூட மேட்ச் ஆகணும் அந்த ரீசன்ட்டாக தான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது இது வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் போட்டு அடிக்கணும் ஸோ இது டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து விஷ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஒரு ஃபோம் மாதிரி வரணும் வந்த பிறகு தான் எல்லாம் போகணும் நல்லா விஷ் பண்ணிகிட்டே இருங்க கொஞ்சம் நேரம் கழித்து அதில் வந்து பெப்பர் ஆட் ஆட் பண்ணிக்கிங்க ஸோ எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆச்சுன்னா நல்லா இருக்கும் ஏன்னா ஃபைனலாக போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு இடத்துல ஆட் ஆகும் ஒரு இடத்துல ஆட் ஆகாது அந்த ரீசன்காக தான் சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து நாங்கள் பெப்பர் ஆட் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் பெப்பர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் போடுறேன் ஹாஃப் ஸ்பூன் கிடையாது கால் ஸ்பூனு பாருங்கள் ஸோ இப்போ போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அடிச்சிட்ருக்கோம் ஸோ ஓரளவு தான் வந்திருக்கு ஸோ இன்னும் அடிக்கணும் ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் அடித்தோன்னா அந்த ஃபோன் மாதிரி வந்துடும் ஃபோன் மாதிரி வந்துச்சுன்னா நம்ம இதை ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு குக்கிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ இன்னும் லைட்டாக தண்ணியாக தான் இருக்குது இது ஃபோன் மாதிரி வரணும் திக்னஸாக இருக்கணும் ஓகேங்களா ஆல்மோஸ்ட் இந்த ஃபைனல் ஸ்டேஜ் வந்தாச்சு பாருங்கள் நல்லா ஃபோம் மாதிரி வந்துட்டுருக்கு ஸோ இந்த ஸ்டேஜ் வந்தால் போதும் இதை அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு நம்ம குக்கிங் ப்ரோசஸ் ஸ்டாப் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா உங்கள்கிட்ட ப்ளண்டர் இருந்துச்சுன்னா அது கொஞ்சம் ஈஸியான வேலை ஸோ விஸ்கர் இருந்து தான் நீங்கள் கொஞ்சம் எஃபர்ட் எடுக்கணும் ஸோ பார்த்துக்கணும் ஸோ சொன்ன மாதிரி பேன் எடுத்து வச்சாச்சு அதில் கொஞ்சம் பட்டர் போட்டுக்கோங்க ஸோ பட்டர் மெல்ட் ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிவிட்டு மெல்ட் ஆகிட்ட பிறகு நம்ம வீட் பண்ணி வச்சுருந்த எக்கை கொண்டு வந்து இதில் ஊற்றிக்கலாம் அதுதான் ஊற்ற வேண்டியது தான் இதை நல்லா பீட் பண்ணணும் ஸோ நல்லா பீட் பண்ணால் தான் அந்த ஃபோம் மாதிரி வரும் இது ஒரு டூ மினிட்ஸ் குக் பண்ணிட்டு ஸ்டாப் பண்ணிட வேண்டியதான் ஸோ இப்பயே நாங்கள் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா அதில் தேவையான ஆனியன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மேலே பாருங்கள் ஸோ மேலே ஆட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அது ஒரு கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் 
ஸோ அது கூட பச்சை மிளகா அப்புறம் அந்த கேரட் எடுத்து வச்சுருப்பீங்களா நீங்கள் அதை வந்து உங்கள் ஸ்டைலாக கூட நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எக்குன்றதுனால அது கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குமோன்ற ஒரு எண்ணத்தில் நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா சின்ன சின்னதாக சாப்ஸ் பண்ணி அதை போட்டிருக்கோம் அது கூட பார்த்திங்கன்னா குட மிளகா இதே மாதிரி சின்ன சின்னதாக நறுக்கி வச்சு நாங்கள் மேலே பூ தூவுறோம் அது கூட பார்த்திங்கன்னா டொமேட்டோ டொமேட்டோ வந்து கலர்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுக்காக ஒரு ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் அட் த சேம் டைம் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்கள் இது ஸோ இப்போ வந்து இது மேலே பார்த்திங்கன்னா அந்த சில்லி பவுடர் வந்து லைட்டாக தூவி விட்டுருங்க அது கொஞ்சம் நல்லா கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் பாருங்கள் ஓகே லைட்டாக போட்டுருங்க ரொம்ப அதிகமாக வேணால் ரொம்ப காரமாக இருக்கும் ஸோ இதை வந்து ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் குக் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி சைடில் கொஞ்சம் பட்டர் விட்டுக்குங்க ஏன்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து ஃப்ளஃபியாக கொஞ்சம் கிடைக்கும் ஓகேங்களா இப்போ வந்து மூடி போட்டு மூடிட்டு ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் வந்து குக் பண்ணுங்க ஒரு வாட்டி ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் எப்படி வந்திருக்குன்ட்டு ஸோ ஆல்மோஸ்ட் டன்னு நினைக்கிறேன் செக் பண்ணிக்கலாம் பாரு ஓகேங்களா வா ஸோ ஒரு நல்ல ஒரு டெக்ச்சரில் வந்திருக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ இது மேலே லைட்டாக இந்த கொரியாண்டர் லீவ்ஸ் வந்து தூரிக்கலாம் கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்கள் பார்க்கறதுக்கே இல்லை திருப்பிலாம் போட தேவையில்ல திருப்பி போட்டிங்கன்னா அது வந்து வரட்டி மாதிரி ஆகிடும் இதே மாதிரி பொசிஷனில் அப்படியே எடுத்துருங்க நல்லாயிருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இது ஒரு வாட்டி டெக் செக் பண்ணி பார்த்தலாம் திருப்பி பாருங்கள் நல்லா குக் ஆகிருக்கு ஸோ நல்லா குக் ஆகிருக்கு ஸோ இதை வந்து திருப்பி போகணுன்னு அவசியம் கிடையாது இதை அப்படியே நம்ம பிளேட்டில் மாற்றி சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ இவ்வளோதாங்க ரொம்ப ஈஸியஸ்ட் ஒர்க்கு தான் ரொம்ப நீங்கள் வந்து ஸ்டைன் பண்ணலாம் தேவை கிடையாது என்ன ஒன்று அந்த ஃபோம் வர வரைக்கும் அடிக்கிறது தான் வேலை ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து பிளேட்டுக்கு மாற்றிடலாம் பாருங்கள் பிளேட்டுக்கு மாற்றியாச்சு கொஞ்சம் லைட்டாக பயந்துட்டேன் கீழே போட்டுருவோம்னு வந்துட்டு ஸோ அதை டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ சுட சுட ஆம்லேட் பீஸா ரெடி ஸோ டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஐம் வெரி எக்ஸைட்டட் ஸோ இது கூட கொஞ்சம் சாஸ் ஊற்றிக்கிங்க இந்த ஒரு ஃப்ளேவருக்காக இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கிங்க அவ்வளோதான் பீஸா ரெடி சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன் கைஸ் வெயிட் அண்ட் வாட்ச் ஸோ ஆம்லேட் பீஸா ரெடி ஆகிடுச்சு சாப்பிட போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வெறுமே சாப்பிட்லாம் சாஸ் ஊற்றாம அமேசிங் டேஸ்ட் கேரட் வந்து இந்த கிரன்ச்சியா இருக்கு இதுல சாப்பிடும் போது அதே மாதிரி அந்த குடமிளகா போடல அது இந்த கேரட்டு இதெல்லாம் வந்து கிரன்ச்சினஸ் கொடுக்கு சாப்பிடும் போதே கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு ஸோ சாஸ் தொட்டும் சாப்பிடலாம் சான்ஸே இல்லை செமையா இருக்கு 
ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் டேஸ்ட் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்க ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா முன்னதே சொன்ன மாதிரி கேரட் அந்த குடமிளகா ரெண்டும் கிரஞ்சினஸ் தருது அந்த ஆனியன் வந்து அடிஷ்னல் ஃப்ளேவர் தருது ஸோ என்டையராக பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபேண்டாஸ்டிக் டிஷ்ஷு வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்க ஈஸியான டிஷ்ஷு ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க ஸோ பார்த்துருப்பீங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி வேற ஒரு வீடியோவில் உங்களை வந்து மீட் பண்ணுறேன் அ